Hola Rusia, bienvenido a Paraguay, gracias por tu tiempo también, antes que nada, porque sé que estás a full. No, bienvenida a vos a Argentina. <risa> sí, hace, hace tiempo que no voy a... No, mentira, estuve en mayo por ahí. Ah, ok. No, bueno, muchas gracias por, por el espacio y por la nota, y sí, acá estamos muy contentos por el último lanzamiento, muy felices. Así es, bueno, vi también que estuviste viajando, estuviste de aquí para allá, eh, antes de empezar a hablar de Olvidarte también tengo un saludo para darte porque tu amigo Tiago está en Paraguay y me dijo que te mande saludos cuando le conté que iba a hablar con vos. ¿Cómo? Perdón, no, no se escuchó quién, qué, qué amigo mío está. Tiago está en Paraguay y me dijo ah, que te mande saludos. Sí, 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 estamos hablando ahí, el Goti se fue a, a Paraguay, estuvo en Uruguay también tocando, así que bueno, está en en pleno auge de su gira, así que muy contento por él, la está rompiendo. Ah, sí, mismo. Me dijo, mandale saludos, porque recién hablé con él, y me dije que iba a hablar con vos. Bueno, olvidaste esta hermosísima canción que grabaste en Bariloche, o sea, el videoclip grabaste en Bariloche, que está fantástico realmente. Eh, contame, contame un poquito sobre la canción, la letra, tengo entendido que las hicieron como muy rápido, muy rápido compusieron la canción. Sí, es una canción que surgió en una hora, que le hicimos con el productor Estrella Viwan, eh, Nada, es una canción que, que es muy personal mía, que habla de un sentimiento ahí sincero. Un día que me levanté inspirado y dije, voy a hacer una canción y, y salió Olvídate, que bueno, es una canción muy especial para mí, muy importante y que estoy muy contento de que la gente la haya recibido también y que haya gente que se siente identificada. Para mí es como, eh, me da mucha felicidad, me llena el corazón porque siento que estamos haciendo las cosas bien. Totalmente, y este videoclip que es muy lindo también, eh, que fue grabar, creo que es tu, tu primera vez en Bailoche, puede ser. Mi primera vez conocí la nieve, mi primera vez en Bariloche también, fue toda, una, fue toda una experiencia, la verdad. Estuvimos ahí tres días de rodaje, de 7 de la mañana a 10 de la noche, trabajando duro. Eh, bueno, se nota en el video, quedó muy lindo. Y nada, fue un proceso increíble. Con mucho frío, me imagino también, porque de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, congelados. Claro, no, mucho, mucho frío. Es que encima grabamos ahí al lado de la agüita, que ahí se ponía, si hacía frío, ahí se ponía el triple de frío. Eh, pero nada, yo contento de la vida, fue una experiencia increíble porque aparte fui con, con mi pareja, con mi amigo, fui con una productora amiga con la que hago los videos acá en Argentina siempre, entonces estaba con, con mi gente de confianza. Y cuando haces así los videoclips también vos, digamos, eh, a, vos decís cómo querés que sea, vos decís quién querés que sea, la, en este caso la chica que estuvo ahí acompañándote, eh, vos también tirás esas ideas o dejás que ellos te guíen un poquito más? Eh, yo me meto en, en, mucho en la idea. Siempre tengo llamadas con los directores y yo digo de que quiero que se trate el video. Eh, no cómo se hace el video, porque yo no soy director y no, no, no ocupo ese rol, digamos, pero sí me meto mucho en la idea principal, en qué lugar quiero que sea. Por, por ejemplo, con Now, me pasó de estar en, estábamos en tal México y me llamó el director y tuvimos una llamada de como cuatro o cinco horas, donde, no, cuatro o wow. cinco horas no, haciendo cualquier cosa, tres o cuatro horas. <risa> donde, bueno, bueno, es mucho. <risa> es, es mucho donde decidimos cómo iba a ser el video de pie a pie, en qué momento me iba a caer yo del precipicio, qué se iba a prender fuego, tipo todo. Y bueno, como olvídate pasó lo mismo, yo quería que se haga la nieve, quería que sea un video así, que transmita eso, que haya fuego en el árbol, que haya medio una aurora boreal en el cielo y, y todas esas cosas pasaran, así que yo chocho de la vida. Y tiene ya más de 1.500.000 reproducciones, ¿estás también pendiente de eso? ¿O una vez que ya está el videoclip, si a vos te gusta, dejás nomás que tome su pulso? No, no, dejo que tome su pulso, no estoy pendiente de, de eso, si es importante, obvio, pero yo trato de estar más pendiente, no sé, a, a estar activo también con, con TikTok, por ejemplo, que, que a la gente le gusta mucho, entonces hago TikTok de la canción, eh, comparto lo de la gente como que, como que no, no solamente dejo que la canción esté ahí nomás, ¿viste? sacarla y listo, sino que le hago todo un trabajo después, mi equipo también, entonces estoy preocupado más por eso, por el trabajo del después, que por los números y eso, eh, nada, eso. Y tenés realmente muchísimo trabajo, estás como en tu mejor momento profesional eh, ahora mismo, ¿verdad, Roche? Estoy en mi mejor momento profesional y, y musical también, Crecí mucho y, y evolucioné mucho y estoy muy feliz con las canciones que estoy sacando, que estoy haciendo, con las que se vienen. Así que sí, es un muy buen momento, la verdad. Tenés también colaboraciones. ¿Con quién te gustaría colaborar? O, o si, sí, ¿quién te gustaría que esté trabajando contigo que todavía no, no hayas tenido la oportunidad? Es que hice, de acá a Argentina hice canciones con la mayoría. Me encantaría hacer una canción con Paula, eh, que creo que en algún momento se va a dar y la vamos a romper juntos. 
Hay un movimiento muy fuerte ahora de la música urbana en Argentina y en, bueno, y en todas partes de América Latina. ¿Por qué te parece que se está dando eso? Porque es una locura, así de repente están sonando muchísimo en todos lados. Es una locura y, y es algo que, que nos llena de orgullo. De hecho, ahora el, el visa está número uno mundial con, con la última visa session con Quevedo, que, que es una locura, la verdad. O sea, están pasando muchas cosas increíbles en el movimiento de Argentina. Hay muchos artistas increíbles que están representando increíblemente también la, la nación. Y bueno, creo que estamos todos apuntando y yendo para el mismo lado. Eso es lo positivo, somos todos compañeros, colegas, no, no queremos pisarnos entre, entre nosotros. Así que creo que eso también es lo que nos distingue un poco y, y lo que nos hace ser ahí importante. Son como muy compañeros entre ustedes, ¿verdad? O sea, hay un grupo ahí de, de, de amistad que se formó y se apoyan siempre. Se siente ahí que hay un, mucho cariño. Sí, sí, hay, somos un, un grupo de amigos que. Somos un grupo de amigos que hacen música. Eh, la verdad <risas> que nos llevamos muy bien entre todos. Tenemos una crew que somos los del espacio. Eh, y nada, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos los temas, donde hablamos, de, no sé, ahora el Duco está de gira por España, Emilia lo mismo, el Negro está, acaba de terminar la gira, Tiago se fue a Paraguay, entonces siempre como que hablamos ahí, estamos al pendiente de, de lo que pasa, y nada, estamos en contacto siempre. Qué maravilla, bueno, tus conciertos, sé que tenés muchísimos ahora también pautados, eh, vas a estar por acá también cerquita, de, bueno, estás, estás cerca de Paraguay, pero vas a estar en Paraguay próximamente, también tenés eh, ya planificado eso. Ojalá que sí, todavía la verdad es que no tengo ninguna fecha en Paraguay, que me encantaría estar en Paraguay, sé que hay mucha gente que, que me banca y que no banca de allá, así que bueno, próximamente voy a ir, pero bueno, ahora en septiembre, octubre y diciembre tengo muchísimos shows para los que me estoy preparando, ahora arranqué de nuevo a ensayar, así que vamos, vamos con todo, que la vamos a romper. Y esta, esta canción, eh, Olvídate, ¿cómo es cuando la haces en vivo? Eh, ¿Tenés igual también bailarines que te acompañan o más bien tranquila? ¿Cómo, cómo es la performance de esta canción? Todavía no la, no la ensayamos, va a estar en los próximos shows, eh, pero es una canción que todavía no ensayé y que creo que, que no, yo no, no tengo bailarines por ahora en mi show, eh, pero creo que, que voy, a, voy a meter más bailarines, me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría... Sí, 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 me gustaría meter bailarines al show, así que lo, lo voy a pensar. De hecho, después de que me lo dijiste, dije, puede ser una buena. <risa> ¿Y cómo te vas llevando también ahora, Richard, con toda esta exposición que tenés que gusta, o estás como que adaptándote, ¿verdad? Con, con tu parte, no, no vamos a hablar de tu parte personal, solamente eso te pregunto. Porque tenés, eh, estás, estás en todos los medios ahora de Argentina, en los medios paranduleros. Eh, eh, adaptándome es un mundo nuevo para mí, me estoy acostumbrando. Eh, ya no me afecta tanto como, como antes al principio sí, pero ahora me lo tomo mucho con humor, entiendo que es parte también de, de lo que hago yo eh, exposición es parte de, del todo, digamos, así que nada me lo tomo tranquilo, con, con humor muchas veces y, y tengo un equipo y, y amigos y gente y, y mi pareja también que, que me respaldan digamos, y como que bajo tierra con ellos y no me preocupo por, por, por lo otro, digamos por eso es que se esconden en, en los arbustos y eso. No, no. Ah, historia. Así es. Bueno, Roger, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer tenerte en Paraguay. Ojalá que la próxima sea acá en vivo y en directo, de verdad, que puedas venir, que puedas también conocer más del país, comer chipa, eh, que te lleven por todas la, las zonas lindas que tenemos en Paraguay. Y quiero que vos mismo invites a la audiencia de Canal 13 para que si aún no vio el videoclip de Olvídate, que lo haga y que también que te siga, si no te sigue todavía en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por el espacio, le mando todo un saludo gigante a la gente de Paraguay, nos vamos a ver dentro de poquitito, eh, hoy la rompe el Tiago ahí, o mañana, no sé cuándo toca, mañana. Le mando, mañana le mando un abrazo gigante, y bueno, escuchen Olvídate, que es mi última canción, mi último sencillo, que, que habla de una historia personal ahí, de un sentimiento genuino mío, así que espero que la disfruten y la quieran tanto como yo.